Vor genau 1000 Tagen habe ich mir so, so ziemlich alles in meinem linken Bein zerstört, dass man sich zerstören kann. Mit der Aussicht, nie wieder dort zu sitzen, wo ich jetzt gerade sitze. Also, so, so viel Respekt habe ich schon lange nicht mehr. Ich habe dann einfach einen kurzen Moment mit aufgepasst, wo konzentriert und bin mit Vollspeed in einem Baum reingekauscht. Meine Familie ist mir durch den Kopf gegangen. Ich habe nicht gewusst, ob ich überhaupt wieder hoch komme. So viel Blut und. Ja, es ist einfach kacke gewesen. Der Grund, warum ich oft am Berg gegangen bin, ist, dass das eine Momente gewesen sind. Die einzigen wenigen Momente, wo Ruhe in meinem Kopf gewesen ist. Und ich glaube, die Ruhe, die zieht mich. Die Diagnose war eine drittgradig offene Unterschenkelfraktur, massive Gewebsschäden, die mit Transplantationen korrigiert wurden, Gelenksluxation und jedes Band im Knie gerissen. Die Ungewissheit, die ersten Tage im Krankenhaus, wo wo einfach nicht klar war, wie ich den Fuß behalte. Das war das, was mir einfach am Anfang gebrochen hat. Die Prognose war, ich werde nie wieder richtig gehen können. Ich werde nie, ganz sicher nie wieder Skifahren können. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Ich habe einfach gesagt, nein, nein, nie die. Es war schmerzhaft, steinig, hoffnungslos, manchmal einsam. Und nichtsdestotrotz habe ich eigentlich relativ schnell jeden Tag versucht, ein kleines bisschen besser zu werden, wie am Tag vorher. Ich bin mir fast sicher, dass die, die Magie, die die meisten Menschen in so einem Moment suchen, die versteckt sich in der Arbeit, die man nicht gewillt ist zu machen. Und von dem her war das eigentlich meine größte Motivation, einfach wieder zurückzukommen auf den Berg, zurückzukommen auf den Gipfel, zurückzukommen in den Schnee. Das Akzeptieren ist im Endeffekt die Grundlage für Veränderung. Zu wissen, dass es was gibt und dass immer was kommen wird, wenn man nur nicht stehen bleibt. Und für das braucht man Menschen um einen herum. Wenn ich mich dann entscheide, ich will bis am Gipfel durchbeißen, dann ist die Konsequenz das A und O. Du wirst so viel gelassener und ruhiger und die ist einfach so viel mehr wurscht, was die Frage aufgeregt hat. Und das allein schon deswegen, was, was es wird. Nicht mehr so ein arger Trottel wie vorher, bin ich jetzt kein Kaffee. Ich schon was, oder? Fabio sagt was. Ja, das soll jetzt mich auch mehr aufstellen. <lacht> 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 Alter! Ja. 
auf. Ja, <lacht> oh, danke. Aber in Wirklichkeit vergisst man, um was es eigentlich geht. Und das ist Zeit verbringen mit den Menschen, die man gerne mag, bei etwas, was man gerne tut. Und zu wissen, dass es gar nicht viel braucht im Leben, um, um da wirklich glücklich zu sein, oder? Ach, ich muss jetzt echt, ich muss jetzt gehen, ich muss gehen. Weil ich dachte jetzt, halt, es fühlt sich jetzt schon an, als wenn wir ein bisschen attackieren könnten. Oh. <lacht>